Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ hai ngày 27 tháng 1 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc quay cuồng với virus corona, Việt Nam dính 59 ca nghi ngờ. Trận đại dịch virus corona đưa Trung Quốc vào sự hỗn loạn và bản thân ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cảnh Bình cũng phải kinh ngạc với các diễn biến khó lường trên diện rộng chưa từng thấy. Đây là hình ảnh Chủ tịch Tập Cảnh Bình sau phát ngôn về tình trạng báo động vì virus corona ở Trung Quốc. Lây lan virus corona gây chết người đang gia tăng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cảnh Bình cảnh báo sau khi mở một cuộc họp chính phủ đặc biệt vào ngày mùng 1 Tết nguyên đán. Và ông nói đất nước đang đối mặt với một tình huống nghiêm trọng. Ông Tập Cảnh Bình đã chia sẻ với các quan chức cấp cao theo truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin như vậy. Virus mang tên Corona đã làm tử vong nhiều người và lây nhiễm hàng ngàn trường hợp kể từ khi được phát hiện thành phố tại thành phố Vũ Hán ở Trung Quốc. Và từ Chủ nhật ngày 26 tháng 1 năm 2020, Vũ Hán đã bị phong tỏa hoàn toàn. Và sau đây mời các bạn xem đoạn video để biết rõ các diễn biến kinh hoàng tại Trung Quốc và tại thành phố Vũ Hán do lại virus chết người này đang gây ra ở Trung Quốc và đang lan ra với diện rộng. Trên cái khu đường phố này thì bác sĩ không thể giúp gì được họ. Cái loại virus này thì phải tự người ta có sức đề kháng bởi vì không có bất cứ loại thuốc nào có thể chữa được loại bệnh này. Và rất là trầm trọng bởi vì chúng tôi đã cũng nhận thấy những hình ảnh những người Trung Quốc đã ngã xuống ngay trên đất nước của họ ngay ở ngoài đường phố và có những người bác sĩ ở châu Âu thì nói rằng đây là biến thể chưa có vấn đề gì đối với sức khỏe và thậm chí là có nhiều chính phủ còn chưa đưa ra những cảnh báo với công dân của mình nhưng mà tôi chỉ muốn chia sẻ rằng với các bạn hãy các bạn hãy bảo vệ sức khỏe của mình và không nên đến những khu vực quá đông người ví dụ như là những khu vực như sân bay hoặc là nhà ga lớn thì ở đấy những cái chỗ rất nhiều có những người từ châu Á đến đây và họ có thể mang theo cái bệnh này đến cho các bạn bởi vì cái virus này rất nguy hiểm ở chỗ là khi các bạn bị nhiễm đến 14 ngày sau thì nó mới phát bệnh cho nên trong cái thời gian đó không thể biết được là bạn cái người đó có nhiễm bệnh hay không và đây chúng tôi giới thiệu các bạn những cái thông tin về việc uh, người dân Trung Quốc đã ghi lại những hình ảnh này uh, họ chia sẻ trên trên trang mạng xã hội tại Trung Quốc nhưng mà chỉ sau đó ít phút thôi thì những video này đã bị uh, chính quyền Trung Quốc xóa mất và cũng rất may là chúng tôi vẫn chia sẻ uh, lấy lại những được những video này xuống để có thể tiếp tục uh, chia sẻ với các bạn và các bạn uh, có thể uh, lấy những video này để tiếp tục chia sẻ cho những người khác Uh, bằng mọi hình thức và hãy chia sẻ nó để cho giúp sức khỏe của bảo vệ sức khỏe của mọi người và như hình ảnh các bạn đang thấy là một người đàn ông gục ngã ngay ở trên đường phố và xe cứu thương đã đến và tiếp tục một người khác cũng lại gục ngã ở trên ngay vỉa hè phố và xe cứu thương đã phải đến và những người làm các công tác cứu thương này họ phải mặc những quần áo bảo hộ chống cúm và người đàn ông này có lẽ đã uh, quá nặng và không thể đi tiếp được nữa và tiếp tục những cái ca tiếp theo và chúng ta thấy rất nhiều ở trên những đường phố mà đây là hình ảnh của những người dân của Trung Quốc chia sẻ và tiếp tục các bạn thấy uh, sự tường thuật của những người dân ở đây và những hình ảnh này các bạn sẽ không thấy trên truyền hình của nhà nước của Trung Quốc hoặc là bất cứ ở đâu mà chỉ có thể thấy được ở những truyền thông tự do và những người Trung Quốc đi xe qua họ đã vô tình họ quay lại được và đây các bạn nhìn thấy nữa tiếp một người nữa nằm thẳng ở trước sảnh cạnh sảnh một cái khu vực khách sạn ở khu nhà hàng và uh, những người dân người thân đang rất la khóc vì người thân của họ đã bị gục ngã vì bị cúm và dường như là khó có thể chữa khỏi đấy đây là một tiếp một một người nữa uh, có lẽ đang đi khám bệnh đến bệnh viện nhưng mà không kịp khám thì người ta đã lăn ra ở trước cửa của bệnh viện và đây là hình ảnh người đàn ông tự động ngã sập xuống đường và không thể chống đỡ được nữa 
vì ông ta có lẽ đã bị cúm quá nặng và đây tiếp tục là hình ảnh chen chúc kinh hoàng tại khu bệnh viện của Trung Quốc khi người dân lao vào để tìm mọi biện pháp để có thể và Vũ Hán là một thành phố đầu tiên bị cách ly và cho đến nay đã có hàng chục thành phố khác của quốc gia đông dân nhất thế giới này tiếp tục bị chia cắt với thế giới bên ngoài vì loại virus corona nguy hiểm. Đây là hình ảnh bệnh nhân bị nhiễm virus corona được chuyển đến bệnh viện ở Vũ Hán liên tục trong thời gian vừa qua. Vũ Hán đã được cho xây dựng hối hả hai bệnh viện. Cơ sở này có diện tích trên 25.000 m2 và có sức chứa 10.000, có sức chứa 1.000 giường bệnh. Giới chức y tế Trung Quốc trước đó đã cho hay có thêm nhiều người tử vong ở tỉnh Hồ Bắc, nơi bùng phát của dịch, dịch viêm phổi cấp do chủng loại virus corona mới mang tên 902019NCOV. Kênh truyền hình của Trung Quốc cũng cho biết bác sĩ Liang Vu Dong, 62 tuổi, đã tử vong vì virus corona. Ông làm việc tại bệnh viện Hồ Bắc, Tân Hoa và tham gia điều trị các ca nhiễm virus corona mới ngay tại Vũ Hán. Chủng virus corona mới bùng phát và lan nhanh ngay giữa thời điểm Trung Quốc, Việt Nam và nhiều quốc gia châu Á khác đón Tết nguyên đán. Ở Trung Quốc, nhiều sự kiện đã bị hủy bỏ. Nhiều nước cùng chung đường biên giới với Trung Quốc đã tuyên bố đóng cửa biên giới để phòng tránh lây lan loại virus nguy hiểm này. Dưới sức ép của công luận, mãi tới tối ngày 23 tháng 1 năm 2020, Việt Nam cũng buộc phải cho ngừng các chuyến bay đến Vũ Hán. Và trận dịch đã vượt ra khỏi biên giới Trung Quốc, gieo rắc kinh hoàng cho nhiều nước trên thế giới. Đây là hình ảnh Trung Quốc đã phải huy động tới cả quân đội vào việc ngăn chặn khủng hoảng lây nhiễm virus corona trên toàn quốc. Virus hiện đã lan sang châu Âu, Úc với 3 trường hợp đã được xác nhận tại Pháp và một trường hợp tại Úc. Tại Pháp, Bộ trưởng Y tế Pháp cho biết vào tối ngày 24 tháng 1 là trường hợp đầu tiên phát hiện ở Bordeaux, hai trường hợp còn lại ở Paris. Tại Úc, theo cơ quan truyền thông Úc, trường hợp đầu tiên được phát hiện và đang được cách ly ở Maybrook, tiểu bang Victoria. Vương quốc Anh đang điều tra một số trường hợp bị nghi ngờ nhiễm bệnh, trong khi giới hữu trách đang cố truy tìm khoảng 2.000 người Trung Quốc từ tỉnh Hồ Bắc bay đến Anh gần đây. Và ngay tại Đức cũng đã bắt đầu phát hiện những nhiều ca nghi vấn vì nhiễm loại virus nguy hiểm này. Và ông Tập Cảnh Bình hiện nay đã bắt đầu bối rối về tình hình ở các vùng lớn của Trung Quốc đang bị cách ly rất nghiêm trọng và ngày càng lan rộng. Đây là hình ảnh người chết nằm la liệt vì virus corona tại Trung Quốc. Hình ảnh do chính người dân ở Vũ Hán ghi nhận lại và phát truyền hình trên trang mạng xã hội. Các hiệu thuốc ở Vũ Hán đã bắt đầu cạn kiệt nguồn cung. Trong khi các bệnh viện đã chật kín, người trong không khí hỗn loạn và lo lắng. Các triệu chứng ban đầu của bệnh có thể là sốt, sau đó là ho khan, sau một tuần sẽ dẫn đến khó thở. Một số bệnh nhân cần điều trị tại bệnh viện. Cứ 4 người nhiễm bệnh thì có một trường hợp được gọi cho là nghiêm trọng. Các thành phố ở tỉnh Hồ Bắc đang áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại khác nhau. Một số thông tin cho biết người chết nằm trên hành lang bệnh viện la liệt, thật đáng kinh hoàng. Ngạc, Ngạc Châu, một thành phố nhỏ hơn của tỉnh Hồ Bắc, đã đóng cửa nhà ga xe lửa. Còn thành phố Ô Hy đã đình chỉ tất cả các dịch vụ xe bút. Và thiệt hại của Trung Quốc về sinh mạng, con người, kinh tế, chính trị, xã hội sẽ rất lớn do sự đình trệ các hoạt động trong thời gian xảy ra dịch bệnh và chưa biết đến khi nào sẽ dừng. Đây là hình ảnh người dân Vũ Hán đã bị ngã gục xuống đường vì virus corona. Các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin cho hay chính quyền thủ đô Bắc Kinh và thành phố Thượng Hải đã yêu cầu người dân trở về từ các khu vực có dịch tự cách ly tại nhà trong 14 ngày nhằm ngăn dịch lịch lây lan. Nhà chức trách cũng đóng cửa các điểm du lịch lớn, trong đó có Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh và một phần Vạn Lý Trường Thành, hủy bỏ các cộng sự kiện lớn ở nhiều nơi, bao gồm hủy bỏ các lễ hội truyền thống mừng năm mới ở Bắc Kinh, hủy bỏ lễ hội 
quốc tế tại Hồng Kông, hủy bỏ giải bóng đá hàng năm tại Hồng Kông, hủy bỏ tất cả các lễ kỷ niệm Tết Nguyên đán tại Macau. Khu Disney ở Thượng Hải và các nhà hàng McDonald's ở 5 thành phố cũng tạm thời đóng cửa. Và các thông tin về người nhiễm bệnh hiện nay rất hỗn loạn và gây lo lắng cho nhiều người trên thế giới, mà trong đó có cả Việt Nam. Đây là hình ảnh các cửa nhà hàng và cửa hàng trống rỗng tại Vũ Hán vì người dân mua vét để dự trữ phòng bệnh dịch lan tràn do virus corona gây ra. Hôm 23 tháng 1, một bệnh nhân ở tỉnh phía Bắc, Hà Bắc đã tử vong do chủng virus corona mới. Đây là trường hợp tử vong đầu tiên bên ngoài tỉnh Hồ Bắc. Sau đó một trường hợp tử vong khác được xác nhận tại tỉnh Hắc Long Giang, cách Vũ Hán hơn 2.000 km. Trước đó, khi một số người tử vong mới chỉ là 17, thông tin từ Bộ Y tế Trung Quốc cho biết người trẻ nhất tử vong do virus này là 48 tuổi, còn người già nhất là 89 tuổi. Như vậy là số người tử vong và độ tuổi cũng rất chênh lệch nhau. Bộ trưởng Y tế Pháp cho biết một trong hai trường hợp vừa phát hiện tại Pháp là một người đàn ông 48 tuổi, gốc Hoa, đã đến Vũ Hán. Ông này hiện đang nhập viện ở Bốc Đô. Và con số người tử vong ngày càng tăng. Những người nhiễm virus corona đã giải đều trên nhiều nước cho thấy tình hình rất nguy cấp vì chưa có loại thuốc chữa trị được cho loại bệnh này. Đây là hình ảnh công bố của Việt Nam hôm 26 tháng 1 năm 2020 với 59 trường hợp nghi nhiễm virus corona. Hiện đã có 3 trường hợp nhiễm bệnh tại Paris. Tại Úc, đài truyền hình ở đây cho biết bệnh nhân phát hiện bị nhiễm là một người đàn ông Trung Quốc khoảng 50 tuổi, đã ở Vũ Hán 2 tuần trước khi đến Úc vào ngày 19 tháng 1. Hiện sức khỏe ông đã ổn định nhưng đang điều trị tại trung tâm y tế của thành phố Melbourne. Trước đó, vào ngày 24 tháng 1, tại Mỹ có thêm trường hợp nhiễm bệnh thứ hai và lần này là Chicago. Singapore xác nhận trường hợp nhiễm thứ ba là con trai một bệnh nhân khác cũng vào hôm 24 tháng 1. Nepal ghi nhận trường hợp đầu tiên cùng ngày. Thái Lan có 5 trường hợp đã xác nhận. Nhật Bản, Việt Nam, Hàn Quốc, mỗi quốc gia có hai trường hợp, Đài Loan có một trường hợp. Và con số này không dừng ở đây và tăng lên hàng ngày và hàng giờ. Và nhiều quốc gia bắt đầu áp dụng tình trạng hạn chế nhập cảnh công dân từ Trung Quốc, đặc biệt từ Vũ Hán, để bảo vệ công dân của mình trước bệnh dịch nguy hiểm. Đây là hình ảnh Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tiến sĩ Adam. Nhiều quốc gia khác đang có trường hợp nghi ngờ, trong đó có Anh, Mỹ, Canada và cả Đức. Tổ chức Y tế Thế giới hiện chưa xếp dịch viêm phổi cấp Do chủng virus corona mới đây là trường hợp khẩn cấp quốc tế, một phần do số lượng các trường hợp nhiễm bệnh ở nước ngoài còn thấp. Nhưng Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Quốc tế WHO Tiến sĩ Ahamon cho biết khả năng xếp dịch này vào trường hợp khẩn cấp toàn cầu hoàn toàn có thể xảy ra. Hiện có 3 nhóm nghiên cứu đang phát triển các loại vaccine phòng virus corona mới với hy vọng có thể thử nghiệm những vaccine đầu tiên trong tháng 3 tới. Và khi bệnh dịch bắt đầu bùng phát, báo chí và truyền thông của các quốc gia cộng sản như Trung Quốc và Việt Nam vẫn im lặng. Thậm chí, nhà cầm quyền còn cho công an thẳng tay đe dọa những người dân đã đưa thông tin lên mạng xã hội để cảnh báo về nguy cơ và nguy hiểm của loại virus corona này. Nhưng khi dịch bệnh đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát, thì báo chí nhà nước mới được phép tiếp đăng dần. Điều này dẫn tới hậu quả nguy hiểm là nhiều người dân có thể đã nhiễm bệnh vì bị nhà nước bưng bít thông tin. Tự do báo chí, tự do bảo đạt là rất quan trọng. Điều này đã được ghi trong hiến pháp của mỗi nước và cần được chính phủ Việt Nam và Trung Quốc thực thi đầy đủ. Để mọi người dân tự bảo vệ được sinh mạng cho chính mình và bản thân, gia đình. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo d từ Berlin, Cộng hòa Đức ngày hôm nay thứ hai ngày 27 tháng 1 năm 2020. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi. YouTube và Facebook của Thời báo Đê và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật để gửi tới các bạn những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới Trung Khoa từ Berlin.